nástroje jsme si přivedli signál barevných pruhů. Pásek máme založen, takže zbývá zvolit záznamový standard a můžeme začít s testováním záznamu. Nastala ovšem drobná zrada. Když jsem přepínač, kterým se volí typ záznamového standardu, přepl do polohy Super High Band Pilot, to, co se ukázalo na monitoru a vektorskopu, se mi ale vůbec nelíbilo. Na první pohled totiž bylo zřejmé, že se jedná o závadu. Ale dříve, než začneme zjišťovat, co je za problém, řekněme si, co to vlastně je ten Super High Band Pilot. Předtím, než se videosignál přivede do modulátoru, provede se s ním malé kouzlo. Obnoví se kontinuální barvonosná vlna, její kmitočet se vynásobí 1,5 krát a výsledný produkt se pak nasuperponuje na videosignál, jak to vidíme na obrázku. Proč to tak dělali? Proč to tak vymysleli? K čemu je to vlastně dobrý? No, výhody jsou obrovský, protože Během playbacku mám kromě zaznamenaného obrázku k dispozici ještě zaznamenanou kontinuální barvonosnou vlnu. Jejím rozborem a analýzou totiž získám informace, ke kterým bych se jiným způsobem neměl šanci dostat. Jsou to informace o aktuální časové chybě anebo o správném nastavení ekvalizéru. Důležité je, že tyto informace mám k dispozici spojitě, to znamená v kterémkoliv okamžiku stále, aktuální, zcela přesné. Výrobce tvrdí, že s touto metodou dostaneme tak čistý, dokonalý obraz, jaký tu ještě nikdy předtím nebyl k vidění. Pojďme ale zpátky ke stroji. Kde ale hledat chybu? Jako první mě napadla vstupní deska videa, kde se vyrábí samotný pilot signál. Potom by mohlo být něco v nepořádku s deskou pilot procesoru, kde se naopak zpracovává pilot signál z pásku. A nebo by to mohla být deska vyrábějící hodiny v korektoru časové chyby. Naštěstí mám k dispozici sadu náhradních desek. Začneme tedy jejich prostou výměnou a budeme pozorovat změny. Deska vstupního videa je vybavena signálkou, která indikuje chybu, když je něco s výrobou pilotu špatně. Signálka nesvítí, takže to bude asi v pořádku. Jako první jsem tedy vyměnil desku pilot procesoru. Při každé výměně desek rekordér poctivě vypínám, protože se mi u přístrojů Ampex už několikrát můj oblíbený systém vytáhnout, zarazit, neosvědčil. Ten se mi osvědčil u přístrojů jiného výrobce. Protože výměna desky pilot procesoru nepřinesla žádnou změnu, vracím zpátky původní a zkusím vyměnit hodinovou desku z korektoru. Rezervní deska sice postrádá hliníkový stínící kryt. Asi se někomu na něco hodil, no uvidíme, jestli bude fungovat, jestli bude nějaká změna. Bohužel ani výměna této desky nepomohla. Takže přichází na řadu poslední ze třech, které jsem jim tak od boku vytipoval. Zkusíme vyměnit desku číslo jedna, desku vstupního videa. Čekám, ale že to taky nepomůže, takže nezbyde, než se ponořit opět o stupínek hlouběji do útrop přístroje. Myslím si, že rekord asi dneska nevyzkoušíme, ale pozor, máme tu dobrý proužky. Když se podíváme na vektorskop, to vypadá trochu legračně, takhle by asi pruhy neměly vypadat, ale to může být jenom nastavení. Důležitý je, že barvičky sedí. A skutečně pomocí ovládacího prvku Chroma Face se dá vektorgram krásně srovnat do zcela přijatelné podoby. Takže máme tady špatnou desku. Desku číslo 1, vstupní video. Ještě pro stoprocentní jistotu vyzkouším přepínání mezi highbandem a super highband pilotem. Chodí to naprosto podle očekávání, chodí to bezvadně, takže nás skutečně čeká oprava desky číslo 1. Podezřelou desku umístím na prodlužovák a nejprve si ji 
pořádně prohlédnu. Budu se dívat, jestli náhodou neuvidím nějakou utrženou součástku nebo drátek, něco vylomeného nebo něco vyšlehlého, vyteklý kondenzátor nebo jinou věc hodnou pozornosti. Na první pohled jsem neobjevil nic zvláštního. Porucha stále trvá, kontrolka signalizující trable s výrobou pilotu nesvítí, což je podezřelé. Je na čase vzít si knížku, nalistovat kartu číslo 1 a zkusit něco málo změřit. Tento kus AVR 3 pochází z poslední série. Já nemám úplně aktuální dokumentaci, ale myslím si, že ty rozdíly nebudou zase až tak dramatický. To nakonec brzo zjistíme. Malý pohled na blokové schéma, vyklíčování berstu z videosignálu, krystalový řízený oscilátor, VCOčko, násobení dvakrát a pásmová propust na 1,5 násobek barvonosné. Na tom nemá co nefungovat. Pohled na detailní schéma Zkusím se chytit na špičku B a změřit řídící napětí oscilátoru. Očekávám, že by to mělo být kolem nuly, pokud je oscilátor zalokován. Řídící napětí je asi minus 8 V, což rozhodně není v pořádku. Ano, ano, správná připomínka. Taky bychom mohli zkusit, jestli oscilátor vůbec kmitá. Kmitá. Hm, vida. Krásná sínusovka. Další nápad, kontrola vyseparovaného berstu, kolektor tranzistoru Q8 se výborně hodí. No, doufám, že nebude plastový, že bude mít kovovou šepičku. Tady ho máme výborně, takže co na něm bude? Berst jako z praku. Výborně, výborně, tak co je tam dál? Co třeba ošahat trandiák T3, co na něm bude? No a tohle už nevypadá jako hezký berst. To už vypadá pěkně ničemně. Tam už není nic. Kde pak se nám to ztrácí? Máme tady jeden operák, trandiák, druhý operák. Tady někde bude nejspíš zakopaný pes. Jako první zkontrolujeme výstup z prvního operáku, třeba na kondenzátoru C30. Bude se mi určitě líp měřit na těch kondenzátorech, protože počítat ty špičky nebo piny na těch kulatých operácích, co mají 12 nožiček do kola, no to se nedá spočítat, to je otravná věc. Takže výstup z druhého operáku budeme měřit na kondenzátoru C10. Ale už tady máme tu C30, takže jestli tam něco bude, prosím, tady je krásný verstík, takže tady ještě signál je, takže operák Číslo jedna je v pořádku, a co ten druhý na C10? Tady není nic. Je tam nějaký stejnosměrný napětí, ale rozhodně vůbec žádný signál. Může to být samozřejmě nějaký odpor kolem, ale spíš bych sázel na ten integráč. Takže vyměnit? Asi nic lepšího nevymyslíme. Co jiného s tím? Deska je zbavená stínícího krytu, nedá mi to a ještě se na ní podívám osciloskopem. Jde pouze o ujištění, že skutečně má význam vyměňovat ten integráč a že to není třeba jenom nějaký odpor kolem. Zkusíme změřit jenom nějaký stejnosměrný poměry, ale nakonec stejně bude měnit integráč. Podíváme se, co jde do trandiáku, takže tam signál je. Tohle to je jedna půlka vynutí, takže tady není nic. Hmm. Druhá půlka vynutí. Tady máme signál. Teď už teda ničemu nerozumím a jdeme to proměřit šus metrem. Že by jeden ze vstupů operačního zesilovače byl seknutý na zem, no, to se mi zdá asi stejně pravděpodobný, jako že odejde takovýhle vysokofrekvenční RF transformátorek. Měření šlusmetrem skutečně ukázalo, že je jedna půlka sekundáru přerušená. 
Myslím si, že na vině je zase to nešťastné zalejvání součástek do nějakých lepidel, který časem se začnou smršťovat nebo roztahovat a přetrhají všechno, co je vevnitř. Originál trandáček nebo nějakou přímou náhradu nemám. Našel jsem ale něco podobného, takže zkusím tam dát jakousi náhražku. Nemyslím si, že by ta náhrada nefungovala, protože to místo v zapojení, kde je transformátor použit, se mi nezdá příliš kritické. Za pár okamžiků už bude transformátorek venku a potom se ukáže, jestli náhrada, kterou jsem mu našel, bude důstojná, jestli bude ve stroji dobře fungovat. Nedovolím si kartu ještě deklovat, přece jenom je to asi 6 šroubků, tak abych to nedělal zbytečně. Napřed to vyzkoušíme, zapneme stroj a budeme dávat pozor, jestli bude nějaká změna. No a prosím, změna tu je. Při přepínání přepínače standardu proužky sedí naprosto dokonale a tak si myslím, že je možno kartu prohlásit za opravenou. Nedá mi to, abych se nepodíval osciloskopem, jaký bude nyní signál za druhým integrovaným obvodem. To, co vidíme, je důkaz, že karta skutečně už šlape a že můžeme konečně přistoupit k na začátku slibovanému vyzkoušení funkce záznamu. Pravená karta už je na svém místě a můžeme tedy předpokládat, nebo budeme předpokládat, že nyní je rekordér zcela v pořádku. Zapneme kompresor, už nám nabíhá tlak a jako první budeme zkoušet nastavování záznamových proudů videohla. Je to takzvaná funkce VHO Video Head Optimizing. V tomto režimu se pásek pohybuje čtvrtinovou rychlostí oproti nominální, Nastavovaná hlava zapíše stopu a hlava, která za ní následuje, ji ještě stihne přečíst. Díky tomu vidíme v reálném čase odezvu právě zaznamenané stopy. Postupně tak tedy najdeme maxima pro všechny čtyři kanály. Jak se bubínek otáčí, tak s každou otočkou každá ze čtyř hlaviček zapíše svoji stopu. Hlavičky by mohly být značeny 1, 2, 3, 4. Ampexáci to vymysleli z nějakého důvodu jinak. Hlavičky, tak jak jdou za sebou, se značí 4, 2, 3, 1. Vážně nevím, k čemu to je dobrý. Možná je to daný nějak historicky, to možná ví jenom ten, kdo to postavil. Nastal slavnostní okamžik. Vůbec poprvé v naší dílně provádíme záznam ve formátu Super High Band Pilot. To by mohlo asi stačit, teď si převineme pásek a zkusíme si to pustit. Hned se uvidí, jestli je pravda, co se ke mně doneslo, že záznamy nahraný v Super High Bandu jsou k nerozeznání od kvality pozdějších jednopalců. Teďka ještě přehráváme původní highbandové pruhy, ale teďka obraz kopne, přeskočí kontrolka a už jedeme v Super High Bandu. Díváme se na signál pro automatické nastavení kvalizéru, tady je RF -ko a tady už vidíme skutečnou rychlostní chybu na pásku. Přehrávané pruhy jsou opravdu velmi čisté a pěkné, vyrovnané. Všechny ošklivosti, na které jsme zvyklí, jako nerovnoměrnost barev, pořádcích, skoky v saturaci, žaluziový efekt, bending, tak tyhle ty všechny věci jsou pryč. Já žasnu, kam zmizely. Dobře známé necnosti dvoupalcového barevného záznamu opravdu nejsou na obrázku patrné. Podle čeho bychom tento playback rozeznali od jednopalce nebo analogového betakamu, tak to je snad pouze a jedině odlišný vzhled tropautů, protože jak betakam, tak jednopalec 
C, tak dvoupalec má svoje charakteristické projevy při dropoutu. Takže v případě, že dropouty nenastanou, nebo nenastanou v nějaké zvětšené míře, tak vlastně nemáme šanci od sebe žádný z těchto formátů rozlišit. Tento pozoruhodný formát Super High Band se bohužel slávy nedočkal. Jednak přišel už příliš pozdě, přišel v době, kdy už začínalo svítat jednopalcovému C formátu a potom neumožňoval zpětnou kompatibilitu, takže takový záznam nebylo možné přehrát na starších modelech dvoupalcových strojů. Nedokážu říct, jakého uplatnění dosáhl tento formát ve světě, ale u nás se nepoužíval. Dokonce přepínače pro volbu standardu byly natvrdo proletované, aby o něj náhodou obsluha neštrejchla a nepořídil se tak záznam, který by nešel přehrávat na VR 2000 a AVR 1 a 2. Jinými slovy, abych stroj donutil nahrávat Super High Bandu, musel jsem vzít štípačky a přeštípnout propojku, kterou tam, řekl bych přesně před 40 lety, naletoval technik Československé televize. Dostali jsme se až na samý konec ukázky záznamu na stroji AVR3 a během natáčení tohoto krátkého dokumentíku se nám hned k mé poměrně malé radosti objevil námět na další pokračování.